ఆయన పిల్లలు మనము మళ్ళీ యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ కంటిన్యూ చేద్దాము అయితే మీకు విషయం ఏంటంటే చెప్పాల్సింది టెన్సెస్ అండ్ యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ ఇవి రెండు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది వీటిది టెన్సెస్ అండ్ యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ మనకు మొత్తం వచ్చేసిందంటే మనము బుక్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ ను ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం లేదు అనుకుంటే కనీసం సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటెంట్ ను మనము ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అండ్ ఇంగ్లీష్ కు సంబంధించిన మిగతాయి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కానివ్వండి ప్రిపోజిషన్స్ కానివ్వండి అండ్ సింపుల్ సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ కానివ్వండి ఇవి ఏవి నేర్చుకోవాలన్నా కూడా వాటికి టెన్సెస్ యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ ను బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్సెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు న్యూస్ పేపర్ లో కానివ్వండి మనకున్న బుక్స్ మనకు అకాడమిక్ బుక్స్ ఉంటాయి కదమ్మా అందులో చాలా వరకు ప్యాసివైజ్ లో సెంటెన్సెస్ ఉంటుంటాయి కాబట్టి మనకు యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ మనకు అర్థం కాంది మనం బుక్స్ చదివితే అందులో ఉన్న కంటెంట్ ను మనం అర్థం చేసుకోవడము కష్టం అవుతుంది రా మనకు కాబట్టి ఇటు చూడండి అమ్మా మనం ఇంకొక కొద్ది డీటెయిల్ వెళ్దాం ఇతను రాము ఇతను రవి వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తురు కుస్తీ ఫైటింగ్ చేస్తురు వీళ్ళిద్దరు కుస్తీ పోటీలో పాల్గొంటురు వీళ్ళు అయితే ఆ తర్వాత ఏమైంది రాము గెలిచిండు రవి ఓడిపోయిండు అయితే ముందు ఇద్దరు సబ్జెక్టులు పోటీ జరుగుతున్నప్పుడు ఇద్దరు సబ్జెక్టులు ఎందుకంటే ఇద్దరు వర్క్ చేస్తురు కాబట్టి కానీ ఎప్పుడైతే రాము గెలిచిండో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రామ్ ఏమైతాడు సబ్జెక్ట్ అవుతాడు రవి ఏమైతాడు ఆబ్జెక్ట్ అవుతాడు ఎందుకంటే రాము తన బలాన్ని ప్రయోగించిండు అందుకే రవి ఓడిపోయిండు బలాన్ని ప్రయోగించిండు కాబట్టి ఆ బలం యొక్క ప్రయోగము ఆ ఎఫెక్ట్ ఎవరి మీద పడ్డది రవి మీద పడ్డది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రాము గెలిచిన తర్వాత రామ్ ఏమైపోతాడు సబ్జెక్ట్ అవుతాడు రవి ఏమైతాడమ్మా ఈ బల ప్రయోగాన్ని ఇతని మీద ఎఫెక్ట్ రవి మీద పడి ఓడిపోయింది కాబట్టి రవి ఆటోమేటిక్ ఏమైతాడు ఆబ్జెక్ట్ అవుతాడు అనమాట చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం రెండు విధాలుగా చెప్పొచ్చు ఇలా పోటీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకరు గెలిచిన తర్వాత ఓడిన తర్వాత మనము దీన్ని రెండు విధాలుగా చెప్పొచ్చు రాము గెలిచిండని చెప్పొచ్చు అది యాక్టివైజ్ సబ్జెక్ట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నాం మనం రాము గెలిచిండు అని చెప్తున్నాం మనం ఇలా చెప్పొచ్చు మనము లేదు రెండో రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు ప్యాసివైజ్ లో ఎవరు ఓడిపోయిన అతన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పడం అనమాట రవి ఓడాడు లేక రవి ఓడిపోయిండు ఇది ప్యాసివైజ్ ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నాం మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నాం రవి ఓడిపోయిండు అది ప్యాసివైజ్ రాము గెలిచిండు ఇది యాక్టివైజ్ అంతే ఇటు చూడండి రాము రవిని ఓడించాడు రాము డిఫీటెడ్ రవి ఇక్కడ రాము ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాడమ్మా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు ఎందుకంటే గెలిచింది తను కాబట్టి ఇది వెర్బు వి టు ఇది ఇది ఆబ్జెక్ట్ రవి ఓడిపోయిండు దీన్ని మనము ప్యాసివైజ్ లో చెప్పాలన్నప్పుడు ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తాం మనము ఆబ్జెక్ట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తాం ఇక్కడ మనం ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పినాము రాముని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పినాం రాము రవిని ఓడించిండు అని చెప్తున్నాం మనము రాముని హైలైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము రవిని హైలైట్ చేస్తున్నాము రవికి ఏం జరిగిందని చెప్తాము ఓకే ఇది ప్యాసివైజ్ రవి రాము ద్వారా లేక రాము చేత ఓకే రాము చేత ఓడించబడ్డాడు అంటే మనము ఫస్ట్ ఎవరిని ఉద్దేశించి మనం మాట్లాడుతున్నాము రవి మనము సెంటెన్స్ లో ఎవరిని ముందు ఉద్దేశించి మాట్లాడతాము ఎవరి గురించి చెప్తామో ఫస్ట్ అది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ రవి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న రవి మనం ఫస్ట్ రవి నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం కాబట్టి రవి ఓడిపోయింది అనేది రవిని మనం ముందు ఉద్దేశించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా రవి అనేది ఏమైపోతుంది అమ్మ ముందు చెప్తాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి వస్తాడు అంతే సబ్జెక్ట్ గాడు సబ్జెక్టు ఈ రాముని మనం ఎక్కడ పెట్టినా సబ్జెక్ట్ ఇతనే కాకపోతే ప్లేసెస్ మారుతాయన్నమాట సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడున్న రవి ఇక్కడికి వచ్చేసిండు ఓకే రాము ద్వారా ఓడించబడ్డాడు ఇక్కడ చూడండి రవి ఇటు వచ్చేసిండు వాజ్ డిఫీటెడ్ ఈ డిఫీటెడ్ అనేది వి త్రీ అమ్మ ఇక్కడ వి టూ డిఫీట్ డిఫీటెడ్ డిఫీటెడ్ వి టూ వి త్రీ ఒకేలాగుంటాయి 
ఇక్కడనేమో మనం వీటి యూజ్ చేసినాము ఇక్కడనేమో వి త్రీ ను ఎందుకు ప్యాసి వైజ్ లో మనము బీ ఫామ్ వేరు తర్వాత ఏం యూజ్ చేస్తామో మనం వి త్రీ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న డిఫీటెడ్ ఏమనుకోవాలి మనము వి త్రీ అనుకోవాలి సో చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇటు వచ్చేసిండు వచ్చేసిండు సో రవి వాజ్ డిఫీటెడ్ బై రాము ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న రాము ఏ ప్లేస్ కు వచ్చేసిండు అమ్మ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి వచ్చేసిండు ఇదే ప్యాసి వైజ్ ఓకేనమ్మా ఇంకా కొద్దిగా డీటెయిల్ గా చెప్తాను చూడండి నిన్న మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళోసారి చూద్దాము ఇటు చూడండి అమ్మా మనం నిన్న చూసినాము రవి స్నేక్ ను చంపిన ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం అంతేనా అమ్మా రవి కిల్డ్ ద స్నేక్ ఇక్కడ మనం ఎవరిని హైలైట్ చేస్తున్నాము రవిని హైలైట్ చేసినాం ఓకే సబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ముందు సబ్జెక్ట్ పెడతాం మనం ఓకే సబ్జెక్టు వెర్బ్ ఆబ్జెక్టు ఇది మనకు కామన్ గా వచ్చే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఇట్లనే ఉంటుంది మనకు ఇది యాక్టివైజ్ అమ్మ ఇది ఏవి ఏవి అంటే ఏందమ్మా యాక్టివైజ్ ఇది ఎందుకు మనం సబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ రవి పాముని చంపిండు అని చెప్తున్నాం మనం ప్యాసిఫైజ్ లో చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనము పాముకి ఏం జరిగిందని చెప్తున్నాం మనం ఓకే అంటే ఆబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం స్నేక్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం ముందు స్నేక్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం దేని గురించి అయితే చెప్తాం అదే ముందు పెట్టాలి కాబట్టి మనం ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్ లీ ఏమైతాడమ్మా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి వచ్చేస్తాడు ద స్నేక్ వాజ్ కిల్డ్ బై రవి ఇది ప్యాసివైజ్ ఓకే నిన్న చెప్పుకున్నది అనమాట సో మనం ఇక్కడ ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నాం మనం ఎవరిని హైలైట్ చేస్తున్నాము ఆబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరిని హైలైట్ చేస్తున్నాం మనము సబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేసిందేమో యాక్టివైజ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేసిందేమో ప్యాసివైజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం జరిగింది అనేది మనం చెప్తున్నాము ద స్నేక్ వాస్ కిల్డ్ పాము చంపబడ్డది బై రవి ఎవరి చేత రవి చేత ఓకేనమ్మా ఈ స్ట్రక్చర్ రాసుకోండమ్మా మీరు ఈ ప్యాసిఫై స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓకే సెంటెన్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ను సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చూడండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాం మనం తర్వాత బీ ఫామ్ వేర్బ్ వస్తుంది మనకు బీ ఫామ్ వేర్బ్ ఏడు వచ్చింది మనకు ఇక్కడ చూడండి వాజ్ వచ్చింది మనకు ఓకే ఆ తర్వాత వి త్రీ పెట్టాలి ఓకే ఇక్కడ ఇది ఈ కిల్డ్ వి టూ ఇది ఓకే ఈ కిల్డ్ వి త్రీ సో మనం ఏం చేసినాము వి త్రీ కు వి త్రీ పెట్టినాము తర్వాత బై పెట్టాలి మనము బై పెట్టి సబ్జెక్ట్ రాయాలి బై పెట్టినాము సబ్జెక్ట్ ఎవరు మనకు రవి రవి నేను చేసిన మనము ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాం ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి ఇప్పుడు చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ద స్నేక్ బీ ఫామ్ వాజ్ వి త్రీ కిల్డ్ బైక్ బై పెట్టినాము సబ్జెక్ట్ ఎవరమ్మా ఇక్కడ రవి కాబట్టి రవిని తీసుకొచ్చినాము ఆటోమేటిక్ గా మనకు ప్యాసివైజ్ తయారైపోయింది ద స్నేక్ వాజ్ కిల్డ్ బై రవి ఇది ఇది రాసుకోండి అమ్మా ఓకే ఎప్పుడు కూడా సెంటెన్స్ లో మనము యాక్టివైజ్ ను మార్చేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యాక్టివైజ్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ను సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో తీసుకొస్తాము తర్వాత బీ ఫామ్ ఈ ఇంకో విషయం అమ్మా మీకు మీకు ముఖ్య విషయం చెప్పాల్సింది మర్చిపోయిన నేను ఈ బీ ఫామ్ ఇక్కడ వాజ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ వర్ రావచ్చు కదా ఈజ్ రావచ్చు కదా ఆర్ రావచ్చు కదా వర్ రావచ్చు కదా అనేది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సో ఇది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలు చెప్తాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బీ ఫామ్ ఏమైతుందంటే టెన్స్ ను బట్టి సబ్జెక్ట్ ను బట్టి వస్తుంది దీన్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలు చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ బీ ఫామ్ కాకుండా మీరు మిగతా దాని మీద దృష్టి పెట్టండి మిగతా అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనమ్మా సో రైట్ మనము యాక్టివైజ్ ను మార్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ను ముందు తీసుకొస్తాము తర్వాత బీ ఫామ్ వేరుకు పెడతాము ఆ తర్వాత వి త్రీ ఇన్లు ఉన్న ఏ వెరుబైనా ఉండని అది వి వన్ ఉండని అండి వి టూ ఉండని అండి వి త్రీ ఉండని అండి దాన్ని మనం మళ్ళీ ఏం చేస్తాము వి త్రీ గానే మార్చుతాం మనం సో వి త్రీ గా మార్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తాం తర్వాత ఏం పెట్టాలమ్మా మనము బై పెట్టాలి ఆ తర్వాత ఏం పెట్టాలి ఈ సెంటెన్స్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఈ బీ ఫామ్ వెర్బ్ ఏది రావాలనేది నేను తర్వాత చెప్తాను అంతకంటే ముఖ్యంగా మీరు ఏం చేయండి అంటే సబ్జెక్ట్ లు ఆబ్జెక్ట్ లు ఎట్లా మారుతుంటాయని చూద్దాం మనం ఇక్కడ మనము రవి అనేది నౌన్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ద స్నేక్ అనేది నౌన్ కాబట్టి నౌన్ సబ్జెక్ట్ లో అదే ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ అదే రాసాం చూడండి ద స్నేక్ ఉన్నది స్నేక్ అని రాసినాం మనం మార్వలే దీన్ని రవి సబ్జెక్ట్ ఉంటే రవి అనే రాసినాం మనము రవికి రవి అనే రాసినాము
ఇది ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో ఉంది దీన్ని మనం సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి తీసుకురావాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి వచ్చినప్పుడు దెమ్ ను అలాగే తీసుకురాం ఇక్కడికి మనము దాన్ని ఏం చేస్తాము దే గా మార్చం అనమాట దెమ్ ఏమైతుందమ్మా దేగా మారుతుంది ఓకే ఇది ఇలా మారుతుంది సో వర్ బీ ఫామ్ పేరు పెట్టినాము ఈ తర్వాత చెప్తాను మీకు తర్వాత వి త్రీ వచ్చేస్తుంది మనకు తర్వాత బై పెట్టేస్తాం మనము తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తామమ్మా ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి తీసుకొస్తాము హీ ఎట్లా మారింది ఆబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు హిమ్ గా మారింది ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు వీటిని దృష్టిలో ముందు వీటిని పరిశీలించండి మీరు ఇవి ఎట్లా మారుతున్నాయి అనేది సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్టులు ఎట్లా మారుతున్నాయి అనేది ఆబ్జెక్టు ప్లేస్ లో ఉన్న దెమ్ సబ్జెక్టు ప్లేస్ లోకి వచ్చేసరికి ఎట్లా మారిందమ్మా దే గా మారింది అదే హీ సబ్జెక్టు ప్లేస్ లో ఉండి అది ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా మారింది హిమ్ గా మారింది అనమాట ఇది చూడండి దే సబ్జెక్టు ప్లేస్ లో ఉంది కిడ్నాప్డ్ హిమ్ వాళ్ళు అతన్ని కిడ్నాప్ చేశారు మనం ఏం చేస్తాము ప్యాసివ్ వైజ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ను ముందు తీసుకొస్తాము ఓకేనమ్మా సబ్జెక్టు ప్లేస్ లో తీసుకొస్తాం హిమ్ ను తీసుకురావాలి కాబట్టి హిమ్ ఏమైతుంది హీ గా మారిపోతుంది తర్వాత బి ఫామ్ వెరుపు వస్తుంది మనకు ఆ తర్వాత వి త్రీ వస్తుంది మనకు ఆ తర్వాత బై పెడుతున్నాము ఆ తర్వాత ఈ సబ్జెక్ట్ ను మనము ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి తీసుకొస్తాము అప్పుడు దే ఎలా మారిందమ్మా దెమ్ ఓకే ఇట్లా మారింది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఐ కిడ్నాప్డ్ యూ నేను నిన్ను కిడ్నాప్ చేసిన ఓకే ఇప్పుడు మనము దీన్ని ప్యాసివ్ లోకి మార్చాలి మార్చాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్ మన ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న దాన్ని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి తీసుకురావాలి యూ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న యూనే ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న యూనే ఉంటుంది యూను తీసుకొచ్చినాము బి ఫామ్ పెట్టినాము తర్వాత వి త్రీ పెట్టినాము మనము ఆ తర్వాత బై పెట్టినాము ఇప్పుడు ఐను తీసుకురావాలి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి ఐ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి రాగానే ఎట్లా మారిపోయిందమ్మా మీ గా మారిపోయింది అనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇది చూడండి అమ్మా షీ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది షీ కిడ్నాప్డ్ హిమ్ ఆమె అతన్ని కిడ్నాప్ చేసింది ఓకే మళ్ళీ దీన్ని మనం ప్యాసేజ్ లోకి మార్చాలన్నప్పుడు హిమ్ ను ఏం చేయాలి మనము సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి తీసుకురావాలి అప్పుడు సబ్జెక్ట్ గా మా అది ఏమైతుంది హిమ్ హీ గా మారిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ బి ఫామ్ వేరు వస్తుంది మనకు తర్వాత వి త్రీ వస్తుంది మనకు తర్వాత బై పెడతాము తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న షీ ఏం చేస్తాం మనము ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి తీసుకొస్తాము అప్పుడు షీ ఎలా మారిందమ్మా హర్ గా మారింది అనమాట ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇది కూడా చూడండి హీ కిడ్నాప్డ్ హర్ అప్పుడు మళ్ళీ హర్ మనం ప్యాసివ్ లో మార్చు మార్చుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి తీసుకొస్తాము హర్ ను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము సబ్జెక్ట్ గా మారవాలి అప్పుడు ఏమైతుంది ఇది షీగా మారిపోతుంది హర్ ఏమైందమ్మా షీగా మారింది వాజ్ బి ఫామ్ వేరుపు కిడ్నాప్డ్ వి త్రీ బై వచ్చింది మనకు బై పెడతాం మనము ఓకే తర్వాత హీ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీ ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఎట్లా మారిపోయిందమ్మా హీ హిమ్ గా మారిపోయింది హర్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హర్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా మారిందమ్మా షీగా మారింది సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని మనం ఇవాళ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట చూడండి సబ్జెక్టు యాక్టివ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వైజ్ లోకి ఎట్లా మారుతుంది ప్యాసివ్ వైజ్ లో యాక్టివ్ వైజ్ ఎట్లా మారుతుంది చూడండి ఐ ప్యాసివ్ వైజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీగా మారుతుంది అదే మళ్ళీ మీ యాక్టివ్ వైజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐగా మారుతుంది యు ఇది మార్పు ఉండదమ్మా సబ్ మనం ఏమంటాము యాక్టివ్ వైస్ లో యూనే ఉంటుంది ప్యాసివ్ వైస్ లో యూనే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి యాక్టివ్ వైస్ లో ఉయ్ ఉందనుకోండి అది ప్యాసివ్ వైస్ లో మార్చినప్పుడు ఎట్లా మారుతుంది అజ్ గా మారుతుంది ఒకవేళ ప్యాసివ్ వైస్ లో అజ్ గా ఉందనుకోండి యాక్టివ్ వైస్ లోకి ఎట్లా మారిపోతుంది అది ఉయ్ గా మారిపోతుంది ఇది చూడండి దే ఎలా మారిపోతుంది దెమ్ ప్యాసివ్ వైస్ లో వచ్చినప్పుడు ఏమైంది దెమ్ దెమ్ మళ్ళీ యాక్టివ్ వైస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైతుంది దే గా మారుతుంది హీ ఏమైతుంది యాక్టివ్ వైస్ నుంచి ప్యాసివ్ వైస్ లోకి మార్చినప్పుడు హిమ్ గా మారుతుంది ఈ హిమ్ మళ్ళీ యాక్టివ్ వైస్ లోకి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైతుంది హీ గా మారుతుంది తర్వాత షీ ఎలా మారుతుంది ప్యాసివ్ వైస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు హర్ గా మారుతుంది ఈ హర్ మళ్ళీ యాక్టివ్ వైస్ లోకి తీసుకొచ్చినాం అనుకో మనం సబ్జెక్ట్ గా తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి అప్పుడు ఎట్లా మారుతుంది షీ గా మారుతుంది ఇట్టు మార్పు ఉండదమ్మా యూ ఎట్లనైతే ఉంటుందో ఇట్ కూడా యాక్టివ్ వైస్ లో ఇట్టే ఉంటుంది ప్యాసివ్ వైస్ లో కూడా ఇట్టే ఉంటుంది ఇది మీరు జాగ్రత్తగ
ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను మార్చగలుగుతాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ను మార్చగలుగుతాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను మనము మార్చలేమమ్మ ఇది ప్యాసి వయసులోకి మార్చకూడదు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మార్చగలము పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను మార్చగలము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ను మార్చగలము కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను మనము మార్చలేము ఓకే ఆ తర్వాత సింపుల్ ఫ్యూచర్ ను మనం మార్చగలము ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను మార్చలేము ఓకే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ను మార్చగలము ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను మార్చలేము ఎన్ని మార్చలేమో చూడండి అమ్మ మనము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే మనకు మొత్తము పన్నెండు టెన్సెస్ ఉంటే అందులో మైనస్ నాలుగు తీసేస్తే మనము ఎయిట్ టెన్సెస్ ను మాత్రమే ప్యాసి వయసులోకి మార్చగలుగుతాము ఈ మిగతా నాలుగిటిని మార్చలేము ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి అమ్మా ఓకే